记得这个概念。来，第一题，直接放。
就是英文系的人的话，你实力都应该要对。商学的最好达到八以上，其他同学的话，目标至少达到六到六六到七点，什么？要不然要考高分都有点辛苦，懂什么？啊，如果只是只只求毕业门槛的话，哎，答对一半，好轻松。但是最好，呃，简单的大题多答一些。刚刚的动作叫做做题目检讨答案，然后看原稿动作叫做跟读。跟读的目的是为了确认你有没有单词，或者不会单词回去用全卷发全程，懂是吗？去查单词，懂是吗？这叫跟读。第四个动作什么都不要看，用听的叫做默听。默听的话，你要反复做很多次，听到什么时候为止呢？听到一个字，每一个字都听得到为止，一字不漏为止。你光是这样可以耗费到非常多时间的。啊，第五个动作叫干嘛？听写。你能够把练习到把那句子给写下来，那是非常好的目标。我大一的时候不停在做这些，听写、听写、听写、听写、听写。嗯，所以其实，呃，生活很苦，但是过去的苦换来我现在的悠闲，让你们一副很嚣张的样子。从以前的苦换来的，给你选，你选哪一个？你懂什么？还是要选以前很悠哉，现在很惊慌？哦，你懂什么？给你选的话，对不对？说句话，你以后如果，对不对？